ഈജിപ്റ്റിൽ അസ്വാനിലെ ഫിലെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് അസ്വാൻ ലോഡാമിന്റെ വരവോടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പുരാതന ക്ഷേത്രത്തെ അവിടെ നിന്നും പൊളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരുവശത്തും തൂണുകളുടെ നിരയോടുകൂടിയ ഔട്ടർ കോട്ടിയാർഡ് ഇടതുവശത്തെ കോളനിയിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറാനായി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് കാലത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തിനാല് കാലത്തും ഡാമിന്റെ ഉയരം കൂട്ടിയതോടെ ക്ഷേത്രം പൂർണമായും മുങ്ങിപ്പോയി നൈൽ കൊണ്ടുവന്ന ചെളിയും മണലുമൊക്കെ അന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലാകെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തെ ഉയർത്തിയെടുത്ത് ഈ ദ്വീപിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ടം ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റും ഒരു താൽക്കാലിക അണ കെട്ടുക എന്നതായിരുന്നു തുടർന്ന് അതിനുള്ളിലെ വെള്ളം മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തു കളഞ്ഞു ഓരോരോ ചെറുഖണ്ഡങ്ങളായി പൊളിച്ചെടുത്താണ് ക്ഷേത്രം ഈ ദ്വീപിലേക്ക് മാറ്റിയത് പുനഃസൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് പുരാതനമായ ചിത്രങ്ങളും ലിഖിതങ്ങളുമെല്ലാം യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിക്കാൻ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ശിലയ്ക്കും നമ്പരിടുകയും വശങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനാലാണ് ഈ ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ പഴയ പൂർണതയോടെ ഇന്നും കാണാനാവുന്നത് നൈലിന്റെ രണ്ടു കരകളിലെ മലകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മുഖമണ്ഡപങ്ങൾ ഔട്ട കോട്ടയാർഡിലൂടെ ഞാൻ അകത്തെ നടുമുറ്റത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് കൊത്തുപണികളോടു കൂടിയ ചുവരിന് നടുവിൽ വലിയൊരു പൊത്തുപോലെ ഒരു കവാടം അതിന്റെ ഇരുവശവും സിംഹപ്രതിമകൾ കാവലിരിക്കുന്നു ചുമരിലെ കൊത്തുപണികളിൽ ഐസിസ് ഹാത്തോർ എന്നീ ദേവതകളും ടോളമി പന്ത്രണ്ടാമനുമൊക്കെയുണ്ട് ക്ഷേത്ര ചുമരുകളിൽ ദേവതാശില്പങ്ങൾക്കു പുറമെ ചക്രവർത്തിയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെക്കുന്ന പതിവ് പ്രാചീന ഈജിപ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും ആദ്യ കവാടം കടന്ന് ഞാൻ ഇന്നർ കോട്ടിയാർഡിലേക്ക് കയറി നേരത്തെ കണ്ടതുപോലുള്ള രണ്ട് ടവറുകളും അതിനിടയിൽ ഒരു കവാടവുമൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ഉത്സവവും ബലിയുമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ജനം തടിച്ചുകൂടിയിരുന്ന മുറ്റമാണിത് മുറ്റത്തു നിന്നും ഈ വഴിയിലൂടെ നേരിട്ട് നൈൽ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാമായിരുന്നു ഇന്ന കോട്ടിയാർഡിലെ ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ പ്രശസ്തമാണ് ടോളമി ആറാമനും രാജ്ഞി ക്ലിയോപാട്ര സെക്കൻഡും ഐസിസ് ദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതാണ് വലതുവശത്തെ ടവറിലുള്ള ചിത്രം കൊത്തുപണികളോടു കൂടിയ വലിയ തൂണുകളുള്ള ചുറ്റമ്പലമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ചുവരുകളിലും തൂണിലുമൊക്കെയുള്ള ചിത്രപ്പണികൾ പല കാലങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ടോളമി വംശത്തിലെ ആറാമനും എട്ടാമനും പത്താമനും പന്ത്രണ്ടാമനും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു റോമൻ ഗവർണറായെത്തിയ ടിബേരിയസ് ആണ് തന്റെ രൂപം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രപ്പണികൾ വിപുലീകരിച്ച മറ്റൊരാൾ തൂണുകളുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഈ നിർമ്മാണ രീതി ഫ്ലോറൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പശു ചെവിയോടുകൂടിയ ഹാത്തോർ ദേവതയുടെ ശിരസ് എല്ലാ തൂണുകളിലും കാണാം ഇന്ന കോട്ടിയാടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഇവിടെ വലിയൊരു ശിലയുണ്ട് പ്രത്യേക ആകൃതിയിൽ വെട്ടിയൊരുക്കിയ അതിൽ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപിയിലുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ കാണാം ഈ ക്ഷേത്ര കോംപ്ലക്സിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ കല്ല് അതാണ് ഭിത്തിയിൽ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിഖിതങ്ങളുമുണ്ട് കൃത്യമായ അടുക്കും ചിട്ടയുമുണ്ട് ഓരോ എഴുത്തിനും ക്ഷേത്ര ഭിത്തിയിലെ ഈ ലിഖിതങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്താണ് ഏതെല്ലാം രാജവംശങ്ങളുടെ കാലത്തിലൂടെയാണ് ഈ പുരാനിർമ്മിതി കടന്നു വന്നതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ന കോട്ടിയാടിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ശ്രീകോവിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി ഇതാണ് ഞാൻ കവാടം കടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ക്ഷേത്ര കാവൽക്കാരൻ ഉള്ളിലെ തണുപ്പ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു അകത്ത് കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ശ്രീകോവിലേക്ക് എത്തും മുൻപുള്ള ഈ ഹാൾ ഹൈപ്പോ സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ക്ഷേത്രം ക്രിസ്തീയ ദേവാലയമായപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ഇവിടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിരന്നിരുന്നു ഹാളിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇസ്മായിൽ വാചാലനാകുന്നുണ്ട് കൂറ്റൻ ടൂണുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മേൽക്കൂരയായിരുന്നു ഹൈപ്പോ സ്റ്റൈലിന്റെ പ്രത്യേകത ഹൈപ്പോ സ്റ്റൈൽ എന്നത് ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് കൊത്തുപണികളാലും നിറങ്ങളാലും അലങ്കൃതമായിരുന്നു പണ്ട് ഹൈപ്പോ സ്റ്റൈൽ പിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാഗവും ഇതായിരുന്നു തൂണുകളിൽ മാത്രമല്ല സീലിംഗിലും നിറയെ കൊത്തുപണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ ചായക്കൂട്ടുകളൊക്കെ ക്ഷേത്രം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടുന്ന കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് 
പുഷ്പാകൃതിയിലുള്ള അഗ്രഭാഗത്തോടുകൂടിയ തൂണുകൾ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ തൂണുകൾ ഓരോന്നും പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിസൂക്ഷ്മമായാണ് പുനഃക്രമീകരിച്ചത് ഹൈപ്പോസ്റ്റൈലിന്റെ പിറകിൽ മൂന്ന് ചേംബറുകളുണ്ട് പുരാതന കാലത്ത് ദേവതമാർ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടെയാണ് കൂറ്റൻ കവാടങ്ങൾ കടന്ന് ഞാൻ അകത്തേക്കുള്ള നടത്തം തുടർന്നു എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്നിലാണ് ഫിലേ ക്ഷേത്രം ഒരു ക്രിസ്തീയ ദേവാലയമായി മാറിയത് അക്കാലത്താണ് തൂണുകളിൽ കോപ്റ്റിക് കുരിശുകൾ കൊത്തിവെച്ചത് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഫറവോ കാലത്തു നിന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു അത് അന്ന് കോപ്റ്റിക് സഭയുടെ ഒരു ബിഷപ്പിന്റെ ആസ്ഥാന ദേവാലയം കൂടിയായിരുന്നു ഫിലേ ക്ഷേത്രം എ ഡി അറുപതിൽ സെന്റ് മാർക്ക് ഈജിപ്റ്റിലെത്തിച്ച ക്രിസ്തുമതം ആറാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ വലിയ പ്രചാരം നേടിയിരുന്നു തൂണിലെ കൊത്തുപണികൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിദ്യ ഇസ്മായിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ ഓവൽ ആകൃതിയിലുള്ള കളത്തിൽ എഴുതുന്നത് രാജാവിന്റെയോ രാജ്ഞിയുടെയോ പേരാണ് കാട്ടൂഷ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് രാജമുദ്ര എന്ന് ആ വാക്കിന് അർത്ഥം പർവോമാരുടെ കാലം മുതലുള്ള ഒരു ആലേഖന വിദ്യയാണിത് പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്മാരകങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇത് കണ്ടെത്താനായത് അവയുടെ കാലഗണനയ്ക്ക് വളരെ സഹായകമായിരുന്നു ടോണമി എന്നാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കളങ്ങളും മൃഗരൂപങ്ങളുമൊക്കെ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിബിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈജിപ്റ്റിലെ രാജ്ഞിയായിരുന്ന നെഫർടിറ്റിയുടെ പേരാണിത് കോപ്റ്റിക് ഭാഷയിലുള്ള ലിഖിതങ്ങളുമുണ്ട് വീണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് നടത്തം തുടരുകയാണ് സാങ്ച്വറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടെയും ചുമരിലെല്ലാം നിറയെ കൊത്തുപണികളും ലിഖിതങ്ങളും കാണാം ജലാശയത്തിൽ മുങ്ങിയ കാലത്ത് ആറു പതിറ്റാണ്ടുകൾ ചെളിയും മണലും നിറഞ്ഞുകിടുന്ന ക്ഷേത്ര ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം സാങ്ച്വറിയിലെ കൊത്തുപണികൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ക്ഷേത്രം വീണ്ടെടുക്കുന്ന വേളയിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്ക് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയത് ഈ കൊത്തുപണികൾ തന്നെയായിരുന്നു കട്ടികുറഞ്ഞ കല്ല് ദശകങ്ങളോളം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കൂടുതൽ മൃദുവായിരുന്നു പണിയായുധങ്ങൾ മെല്ലെയൊന്ന് തട്ടിയാൽ ചുവർ ചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും നഷ്ടപ്പെടുകയോ വികൃതമാകുകയോ ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കാതെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇതിവിടെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ദൌത്യസംഘം വിജയം കാണുക തന്നെ ചെയ്തു അന്ത്യവിധിയുടെ ദേവതയായ വെസറിന്റെ ചിത്രമാണിത് ചുവർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മേലെ ദൈവത്തിന്റെ പേരും പ്രത്യേകതയുമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ അത് വിവരിച്ചു തന്നു വെസറിന്റെ തൊട്ടുപിന്നിൽ ഫിലേ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ദേവതയായ ഐസിസിന്റെ രൂപം അതിനപ്പുറം ഹാത്തോർ എന്ന ദേവത വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ എത്തുന്നത് സാങ്ച്വറിയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു ശിലാപീഠമുണ്ട് ഉറപ്പുള്ള ഗ്രാനൈറ്റിൽ പണിത പീഠം പുരാതന കാലത്ത് ഇതിനു മുകളിൽ അലങ്കാര പണികളോടുകൂടിയ ഒരു ചെറുവഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഐസിസ് ദേവതയുടെ ഒരു വിഗ്രഹവും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ ദിനത്തിൽ ആഘോഷപൂർവം ആ ചെറു യാനപാത്രം പുറത്തേക്കെടുക്കും ഘോഷയാത്രയായി അത് നൈൽ നദിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ദിനത്തിൽ ഐസിസ് ദേവിയുടെ വഞ്ചി മറ്റു നിരവധി പായ്വഞ്ചികളുടെ അകമ്പടിയോടെ അല്പമകലെയുള്ള ബിഗേ ദ്വീപ് വരെ പോകും ഐസിസിന്റെ ഭർത്താവ് ഒസിറിസിനെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിഗേ ദ്വീപിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴിമാടം സന്ദർശിക്കാനാണ് ദേവി ഉത്സവ ദിനത്തിൽ പരിവാര സമേതം പോകുന്നത് കൗതുകമുണർത്തുന്ന ആ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നടന്നു ഇനിയും ധാരാളം മുറികളുണ്ട് ഇതിൽ പക്ഷേ ചുവർ ചിത്രങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിനകത്ത് കാണാനില്ല ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു നിന്നും മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി അസ്വാൻ ലോഡാം രൂപപ്പെടുത്തിയ ജലാശയത്തിൽ പല ദ്വീപുകൾ അതിലൊന്നാണ് ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന അജിൽകിയ ദ്വീപ് പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മാറി ചില ഉപക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ട്രോജൻസ് കിയോസ്ക് എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വിളിക്കുന്നത് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ട്രോജൻ നിർമ്മിച്ചതാണിത് ഐസിസ് ദേവി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുടീരം സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ വിശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം പതിനാല് തൂണുകളോടു കൂടിയ ഒരു വലിയ നിർമ്മിതിയാണിത് ട്രോജൻ സ്കിയോസ്കിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ചെറു ക്ഷേത്രം ഹാത്തോർ ദേവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഖൌ ഗോഡസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദേവതയാണ് ഹാത്തോർ 
ഗോകളുടെ രക്ഷയുടെയും സംഗീതത്തിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും ഒക്കെ ദേവതയാണ് ഹാത്തോർ രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ഇടയിലൂടെ ജലാശയത്തിൽ ഒരു തുരുത്തു കാണാം അവിടെ ചില ഇരുമ്പു തൂണുകളും മറ്റും നിൽപ്പുണ്ട് യഥാർത്ഥ ഫിലേ ക്ഷേത്രം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണത് അവിടെ നിന്നുമാണ് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചെടുത്ത് അജിൽകിയ ദ്വീപിൽ ജലനിരപ്പെത്താത്ത ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളും യന്ത്ര സാമഗ്രികളും വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചാണ് ക്ഷേത്രം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് വിശാലമായ ക്ഷേത്രം കോംപ്ലക്സിലൂടെ ഞാൻ നടത്തം തുടരുകയാണ് ശിലകളുടെ ഒരു മായിക ലോകം ഐസിസ് ദേവിക്കായി ലോകത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമാണിത് റോമിലും ഗ്രീസിലും മാത്രമല്ല ലണ്ടനിൽ വരെ ഐസിസിന് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ആ ദേവതയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണമനുസരിച്ച് അമ്മ ദൈവമാണ് ഐസിസ് ഒസിറിസ് ദേവന്റെ ഭാര്യയും ഹോറസിന്റെ അമ്മയുമായ ദേവത ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു പുരാണ കഥയുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒസിറിസ് ദേവനെ സഹോദരനായ സെയ്ദ് വധിക്കുകയും മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി മറവു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തന്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയാൽ ഭർത്താവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഐസിസ് മാന്ത്രിക ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിച്ചു പിന്നീടാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ഹോറസ് ജനിക്കുന്നത് തന്റെ അച്ഛനെ ഒരിക്കൽ വധിച്ച സെയ്ത്തിനെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി പ്രതികാരം ചെയ്തു ഹോറസ് ഒസിറിസ് ആകട്ടെ അപ്പോഴേക്കും പരലോകത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ തങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾ ഒസിറിസിനോട് ഏറ്റുപ്രയണമായിരുന്നു നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളോട് ഒട്ടേറെ സാമ്യമുള്ള കഥകൾ നടന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജലാശയത്തിന്റെ വക്കത്താണ് ഡാം വരുന്നതിന് മുൻപ് മരുഭൂമിയിൽ നൈലിന്റെ കരയിൽ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന പാറകളും കുന്നുകളുമാണ് ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന അജിൽകിയ പോലും അത്തരമൊരു കുന്നായിരുന്നു സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും സഞ്ചാരം ടി വി ഡികൾ ഒൻപതാം വോളിയം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നോർവേ മാൾട്ട നേപ്പാൾ യു എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ നോർവേയിലെ ഓസ്ലോ സിറ്റി നോർവേജിയൻ മ്യൂസിയം ഓപ്ര ഹൌസ് അതിസുന്ദരമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര ബെർഗൻ എന്ന സവിശേഷ നഗരം ഫ്യോഡുകളിലൂടെയുള്ള ദീർഘയാത്രകൾ മെഡിട്രേനിയൻ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ മാൾട്ടയിലെ വലറ്റ നഗരം ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പുരാനഗര ഭാഗങ്ങൾ മാർസലോക് വില്ലേജ് ബ്ലൂ ഗ്രോട്ടോ ഫോർട്ട് സിറ്റി ഗോൾഡൻ ബേ ബീച്ച് വിക്ടോറിയ കത്തീഡ്രൽ തുടങ്ങി അനേകം സ്ഥലങ്ങൾ നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രം ബോധനാഥ സ്തൂപം സ്വയംഭൂനാഥ ക്ഷേത്രം ദർബാർ സ്ക്വയർ ഭക്തപൂർ ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി പത്താൻ പുരാനഗരം പൊക്ര പേവാ തടാകം എന്നിങ്ങനെ അത്യാകർഷകമായ നിരവധി കാഴ്ചകൾ അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഹോളിവുഡ് വാക്സ് മ്യൂസിയം യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോസ് ഗ്രിഫിത് ഒബ്സർവേറ്ററി സാന്താമോണിക്ക പിയർ ലഗൂണ ബീച്ച് ബാറ്റിൽഷിപ്പ് മ്യൂസിയം സാന്റിയാഗോ പട്ടണം അരിസോണയിലെ റെഡ് റോക്ക് പാർക്ക് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന സവിശേഷ പാത ലാസ് വേഗാസ് ഗ്രാൻഡ് കന്യൻ ഹൂവർ ഡാം കാസിനോകൾ ഡെത്ത് വാലി തുടങ്ങി അപൂർവമായ ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ നാലു രാജ്യങ്ങൾ നിരവധിയായ കാഴ്ചകൾ അനേകമായ അറിവുകൾ സഞ്ചാരം ടി വി ഡികൾ വോളിയം നമ്പർ നയൻ വില മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു ഈ ദൃശ്യശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ഫിലേ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയാണ് ധാരാളം സുവനീർ ഷോപ്പുകളുള്ള ഒരു ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ജെട്ടിയിലേക്കുള്ള മടക്കം തടാകക്കരയിൽ വട്ടമേശകൾ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ എയർ റെസ്റ്റോറന്റ് വെയിൽ ചൂട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ആഭ്യന്തരമായി അസ്വസ്ഥത പുകയുന്ന ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ സഞ്ചാരികൾ മടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതുതന്നെയാണ് 
ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും എത്തുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സഞ്ചാരികളെ കാത്താണ് ഈജിപ്തിലെ ടൂറിസം വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദിനങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നത് ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ജലാശയത്തിന്റെ നിരപ്പനുസരിച്ച് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ജെട്ടി ഇപ്പോൾ ജലാശയത്തിന്റെ നിരപ്പ് വളരെ താഴെയാണ് ജെട്ടിയിൽ ഏതാനും ആളുകളുണ്ട് ടൂറിസം സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് സഞ്ചാരികളെ ഇറക്കുന്നതിനും കയറ്റുന്നതിനുമായി നിരവധി ബോട്ടുകൾ നിരന്നു കിടന്നിരുന്ന കടവാണിത് അത്തരം സുവർണ നാളുകൾ ഇനി എന്നു വരുമെന്ന ആലോചനയോടെ ഞാൻ ബോട്ടിലേക്ക് നടന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദേഹം പൊള്ളിക്കുന്നു കുറച്ചു തൊഴിലാളികളൊക്കെയാണ് ബോട്ടിന് സമീപം നിൽക്കുന്നത് ഇസ്മായിൽ വന്ന് ആ തൊഴിലാളികൾ കൂടി കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചു ഞാൻ സസന്തോഷം സമ്മതം മൂളി ബോട്ട് ഡ്രൈവർ എന്റെ അടുക്കൽ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇസ്മായിലിന് ചട്ടം കിട്ടിയതായിരുന്നു ഫിലേ ദ്വീപിൽ എന്തോ പണിക്ക് വന്നവരാണ് അവർക്കും സന്തോഷം അജിൽക്കിയ ദ്വീപിന്റെ ജെട്ടിയിൽ നിന്നും ബോട്ട് അകന്നു വന്ന വഴിയെ അല്ല ദ്വീപിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് മടക്കം നേരത്തെ അടുത്തു കണ്ട ട്രോജൻ കിയോസ്ക് ആണ് ആ കാണുന്നത് മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത ക്ഷേത്രം പുരാതന കാലത്തും അതിന് മേൽക്കൂര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അൺഫിനിഷ്ഡ് ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ട്രോജൻ കിയോസ്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ജലാശയത്തിനടിയിലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഫിലേ ടെമ്പിൾ പാറകൾ അടർന്നു നിൽക്കുന്ന കുന്നുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ജലനിരപ്പ് ചില സമയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഉയരാറുണ്ടെന്ന് പാറകളിലെ അടയാളങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഉറപ്പു കുറഞ്ഞ പാറകളാണ് ഈ കുന്നുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതാണ് മരുഭൂമിയിലെ പാറകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം അത്തരം പാറകളിൽ കൊത്തുപണികൾ നടത്തുന്നതും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആകൃതിയിൽ പാറകൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതും എളുപ്പമാണ് അതിനാലാണ് ഫർവോമാരുടെ കാലത്ത് എല്ലാവിധ നിർമ്മിതികൾക്കും ഈ പാറ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ കട്ടികൂടിയ ഗ്രാനൈറ്റും പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് വെട്ടിയെടുത്ത വലിയ കോറികൾ ഇപ്പോഴും അസ്വാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാം പർവോമാരുടെ കാലത്ത് കെയ്റോയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അസ്വാനിൽ നിന്നും കല്ല് വൻതോതിൽ നൈൽ നദിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു മലകളുടെ അടിഭാഗത്ത് തവിട്ട് നിറം കാണുന്ന അത്രയും വരെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാറുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള നിരപ്പിനേക്കാൾ ഇരുപതടിയെങ്കിലും ഉയരത്തിലാണത് ഒരു തൊഴിൽ ദിനം ലഭിച്ചതിന്റെ സംതൃപ്തിയിലാണ് എന്റെ സഹയാത്രികരെന്ന് തോന്നും നല്ല ഉയരവും കറുത്ത നിറവുമുള്ള ന്യൂബിയൻ ഗോത്രജനതയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളത് ആഫ്രിക്കയുടെ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ന്യൂബിയൻ ജനതയുടെ ആദ്യ പിതാക്കൾ നല്ല കായികക്ഷമതയുള്ള ആ ഗോത്രക്കാരെ ഫറവോമാരുടെ കാലത്ത് കെയ്റോയിലേക്ക് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു നൈലിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടാവുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേനൽക്കാലത്ത് കൃഷികൾക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആ ജലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു ലോഡാം പണിയുന്ന കാലത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ട് തവണ അണക്കെട്ടിന്റെ ഉയരം കൂട്ടിയിട്ടും വേണ്ടത്ര ഗുണം ലഭിക്കാഞ്ഞതിനാലാണ് അസ്വാൻ ഹൈഡാം എന്ന കൂറ്റൻ അണക്കെട്ട് പണിയേണ്ടി വന്നത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ടൂറിസ്റ്റുകളുമായി ഒരു ബോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടെങ്കിലായി അത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഫിലേ ക്ഷേത്രം പുതിയ ദ്വീപിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ മുതൽ ലോഡാമിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ തിരക്കായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ബോട്ടുകൾ തീരത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയും അവയൊന്നും ഇങ്ങനെ ദീർഘമായി വിശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല ബോട്ടുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ ഇന്ന് തൊഴിൽ രഹിതരാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ മാത്രമാണെന്ന് പറയാം ഈ ഓരോ ബോട്ടിലും നിറയെ സഞ്ചാരികൾ വന്നു കയറിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഓർക്കുക ആയിരവും അതിലധികവും ഡോളറായിരുന്നു അന്ന് ഓരോ ബോട്ടിന്റെയും വരുമാനം ഈ ബോട്ടുകളെല്ലാം ചേർന്ന് നാടിന് സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഡോളറിന്റെ കണക്ക് എത്രയാവുമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ടൂറിസം രംഗം തകർന്നതോടെ അതിനെ ഉപജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് തകർന്നത് നാടിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലും ആ തകർച്ച പ്രതിഫലിക്കുന്നു വിപ്ലവം എന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട പരിപാടിയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ ഈജിപ്ത് ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് ബോട്ട് കടവിലേക്കടുത്തു തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ സാമഗ്രികളൊക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നു ഇസ്മായിലിന് പിന്നാലെ ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു അപ്പോഴും ഈജിപ്ഷ്യൻ വിപ്ലവമായിരുന്നു മനസ്സിൽ മുല്ലപ്പൂ
ഡ്രൈവർ കാറുമായി എത്തി അതിൽ കയറി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് അസ്വാൻ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള മടക്ക യാത്രയാണിത് നേരം മൂന്ന് മണിയായിരിക്കുന്നു ഇസ്മായിലിനൊപ്പമുള്ള യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് പാതയോരത്ത് വലിയ പൗലിനുകൾ കാണാം ടൂറിസ്റ്റുകളുമായി ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ വേലിൽ ചുട്ടുപഴുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഷെൽട്ടറുകളാണിത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയങ്ങളാണ് പാതയുടെ ഇരുഭാഗത്തും കാണുന്നത് അസ്വാനിലെ സമ്പന്നരായ ആളുകളാണ് ഇത്തരം അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വസിക്കുന്നത് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരും ബോട്ട് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുമൊക്കെ നഗരപ്രാന്തത്തിലെ സെറ്റിൽമെന്റുകളിലാണ് വസിക്കുന്നത് സൗമ്യരും സേവന സന്നദ്ധരുമായ ന്യൂബിയൻ ജനതയുടെ നഗരമാണ് അസ്വാൻ കൃഷിയാണ് അവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ വിവിധ കൈത്തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമീണരുമുണ്ട് ഇന്നലെ നഗരത്തിലേക്ക് വന്ന വഴിയെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നത് അസ്വാനിൽ ജനിച്ച എഴുത്തുകാരൻ അബ്ബാസ് അഹമ്മദ് അൽ അക്കാദിന്റെ പ്രതിമയാണിത് ഇതൊരു കോപ്റ്റിക് ചർച്ചാണ് ഈജിപ്തിലെ ആകെയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ ഒൻപത് ശതമാനം കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നാണ് കണക്ക് രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും മുസ്ലിങ്ങളാണ് കാർ അസ്വാന്റെ കോർണിഷ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇടതുഭാഗത്ത് നൈൽ നദിയാണ് വലതുഭാഗത്താകട്ടെ വമ്പൻ ഹോട്ടലുകളുടെ നിരയും മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ ചാമ്പാകൃതിയിൽ കിടക്കുകയാണ് കോർണിഷ് ഏരിയ വീണ്ടും ഫിലേ ഹോട്ടലിന് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നു പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയ ദീർഘയാത്രയാണ് എന്നെ ഹോട്ടലിന് മുന്നിലിറക്കി ഇസ്മായിലും ഡ്രൈവറും കാറുമായി പോയി തൊട്ടു തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ ഹോട്ടലുകൾ ഫിലെ വമ്പനൊരു ഹോട്ടലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിൽ മുഴുവൻ സമയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നദിക്കരയിൽ മൊണാലിസ എന്ന പേരിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കയറി താഴത്തെ നിലയിൽ നദിയിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബാൽക്കണി കസേരകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുകിടപ്പാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഒരു ഫാനിന് ചുവട്ടിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഓർഡർ എടുക്കാനും വിളമ്പാനും ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ആദ്യമെത്തി അത് കുടിച്ച് നദിയിലെ ഫെലൂക്കകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനിരുന്നു നൈലിലെ സായാന കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ 